వెల్కమ్ టు టీ టెన్ స్పెషల్ ఫోకస్ దిస్ ఇస్ సాయి శ్రీ బీజేపీ అంబుల పొదులో నుంచి విడిచిన శబరిమల శరం రేపుతున్న మత చిచ్చు వెనుక దాగి ఉన్న కుటిల రాజకీయాలేంటి అయ్యప్ప భక్తులు అత్యంతగా కలిగి ఉండే యావ దక్షిణాదిని టార్గెట్ చేసేందుకు ఆర్ఎస్ఎస్ వేసిన స్కెచ్ లో భాగమేదా దక్షిణాదిపై బీజేపీ విడిచిన శబరిమల శరం పై టీ టెన్ స్పెషల్ ఫోకస్ రామ మందిరం సెంటిమెంట్ ఉత్తరాదిలో తప్ప దక్షిణాదిలో అంతగా వర్కౌట్ కావడం లేదు ఇలాగైతే ఎలా మరోవైపు దక్షిణ భారతదేశంలో బీజేపీ రోజు రోజుకు తుడిచిపెట్టుకుపోతున్న పరిస్థితి అవకాశం చేయి దాటిపోకుండా కేంద్రంలో అధికారం కలిగి ఉన్నప్పుడే యావత్ దక్షిణ భారతదేశాన్ని ప్రభావితం చేసేలా ఏదైనా మత చిచ్చు రేపాలి అది అయోధ్యలో రామ మందిరం తరహా ఏటుకేడు రగిలేలా ఉండాలి అలాంటిది ఏదైనా ముందుకు తీసుకురావాలనే తలంపుతోనే ఆర్ఎస్ఎస్ శబరిమల సెంటిమెంట్ ను తెరపైకి తీసుకొచ్చిందంటున్నారు హితవాదులు అయ్యప్పకు దేశవ్యాప్తంగా భక్తులు ఉన్నప్పటికీ దక్షిణ భారతదేశంలోనే అయ్యప్ప మాలాధరణ చేసే భక్తుల సంఖ్య ఎక్కువ తమిళనాడు కేరళ కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో అయ్యప్ప భక్తులు అత్యధికంగా ఉన్నారు ఈ రాష్ట్రాల్లో ప్రతి పల్లె పల్లెల్లో అయ్యప్ప మాలాధరణ చేసేవారున్నారు ఇంకే ముందు వీరంతా రగిలిపోతే చాలు బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ భావజాలం దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో సులువుగా వ్యాపించవచ్చు ఇది ఆర్ఎస్ఎస్ మతోన్మాద స్కెచ్ రాబోయే మూడు నెలల్లో జరగనున్న పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో శబరిమల సెంటిమెంట్ ను రాజేయడం ద్వారా హిందుత్వను పరిరక్షించే ప్రతినిధిగా బీజేపీ తనను తాను మరోసారి దక్షిణాదికి చూపించుకునే అవకాశంగా భావిస్తుందని అభ్యుదయ మేధావులు విశ్లేషిస్తున్నారు శబరిమల సెంటిమెంట్ తో ఒక్క దెబ్బకు రెండు పిట్టలు అన్నట్లు ఓవైపు కేరళలో వామపక్ష సర్కారు హిందువులకు వ్యతిరేకంగా చూపుతూనే దక్షిణాదిలో విస్తరించాలనే బీజేపీ కుటిల నీతియే ప్రస్తుతం శబరిమలలో ఆజ్యం పోస్తుందా అంటే తాజా పరిణామాలు పరిశీలిస్తే అది ఇట్టే అర్థమైపోతుంది కేరళ వామపక్ష ప్రభుత్వం శాస్త్రీయ దృక్పథంతో పాటు స్థానిక ప్రజల మనోభావాలను సైతం ఒకేలా గౌరవిస్తోంది అందుకే శబరిమల పుణ్యక్షేత్రం సుప్రసిద్ధి చెందింది దక్షిణ భారతదేశంలోని అయ్యప్ప మాలాధరణ చేసే భక్తులందరూ శబరిమల చేరి దర్శించుకునేలా దారులు వేసింది ఇంకే ముందు అదే ఆర్ఎస్ఎస్ అల్లరి మూకలకు కంటగింపుగా మారింది హిందుత్వ భావాలకు భంగం కలిగిస్తున్నట్లు కేరళ వామపక్ష సర్కారును చిత్రీకరించేందుకు కాచు కూర్చున్న ఆర్ఎస్ఎస్ ఇప్పుడు పెట్రేగిపోతుంది అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును అక్కడి కేరళ ప్రభుత్వం అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది తాజాగా కోజికోట్ జిల్లాకు చెందిన న్యాయవాది బిందు అమ్మిని సివిల్ సప్లై ఉద్యోగి కనకదుర్గ శబరిమలను దర్శించుకున్నారు వీరికి కేరళ సర్కారు అల్లరి మూకల నుంచి ఇబ్బంది కలగకుండా అయ్యప్ప దర్శనం కల్పించింది ఇదేదో అంటరానితనమైనట్లు ఆలయ ప్రధాన అర్చకుడు ఆలయాన్ని గంటపాటు మూసివేసి ఆలయ అర్చకులు సంప్రోక్షణ చేపట్టారు ఓవైపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని సుప్రీంకోర్టు అతిక్రమించి ఆలయ అర్చకులు వ్యవహరిస్తున్నారంటే దాని వెనుక గల హిందుత్వ మతోన్మాద శక్తులకు గట్టి అండదండ లేకుండానే ఇదంతా జరుగుతుందా అనే అనుమానాలు రాకమానవు అదే సమయంలో ఇంకోవైపు బీజేపీ ఎంపీ ఉదిత్ రాజు సైతం మతోన్మాద హిందుత్వ శక్తుల తీరుపై మండిపడ్డారు పురుషుడు మహిళ నుంచే జన్మించినప్పుడు మహిళ ఎలా అపవిత్రురాలవుతుంది దైవం సర్వవ్యాపితం ఆయన గుడి బయట కూడా ఉంటారు రాజ్యాంగం దృష్ట్యా పురుషులు మహిళలు సమానమేనని సదరు ఎంపీ ట్వీట్ చేశారు అయితే బీజేపీపై మహిళల్లో పెరుగుతున్న ఆగ్రహం నుంచి ఆత్మరక్షణ కోసమే ఇలా చేశారేమో అనే అనుమానాలు కలుగుతున్నాయి అంతేగాక సదరు ఎంపీ గుడిలోనే గాక గుడి బయట కూడా దేవుడుంటాడని పేర్కొనడం ద్వంద అర్థాలకు తావిస్తోంది మొత్తంగా కేరళలో సిపిఎంపై బురద చల్లి అక్కడ కమలం వికసింప చేయాలనే కుట్రల్లో బీజేపీ కీలక నేతల హస్తముందంటున్నారు వామపక్ష నేతలు ఏదేమైనా ప్రగతిశీల పాలన సాగిస్తున్న సిపిఎం ను కేరళలో దెబ్బతీసి దక్షిణాదిన బీజేపీని విస్తరింప చేయాలనే మతోన్మాదుల వైఖరి ఇప్పుడిప్పుడే తేటతెల్లమవుతోంది అయితే నికాస్ అయిన భక్తులెవరూ ఇరుముడు మోసినట్లు మతోన్మాద కుట్రలను మోసేందుకు సిద్ధంగా లేరని కమలనాథులు కండ్లు తెరిస్తే ఇప్పటికైనా మంచిదని హేతువాదులు హితవు పలుకుతున్నారు ఇది స్పెషల్ ఫోకస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి కింద కనిపిస్తున్న బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి